हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू करियर सेटिंग आई एम कबीर भूपेश राज करियर ट्रांसफॉर्मेशनल कोच एंड पर्सनल ब्रांड स्ट्रेटेजिस आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूं और इसके साथ साथ वन ऑफ माय फ्रेंड उसकी पर्सनल जर्नी भी बताने वाला हूँ जहाँ से आपको थोड़ा इंसाइट भी मिले तो दोस्तों पहले बात करते हैं करियर ऑप्शन क्या है करियर ऑप्शन ये है इंटीरियर डिजाइनिंग एंड इंटीरियर डेकोरेशन ठीक है इसमें क्या करियर होते हैं दोस्तों आपको पता होगा जैसे घर होता है आपका तो घर एवरी होम हैज इट्स ओन यूनिक वे यूनिक स्टाइलिंग एंड इट शुड मैच विद योर पर्सनालिटी हमारा पुराना जो अप्रोच था वो ऐसा था कि जैसे जो भी मिलता है वैसे उसको रख लो लेकिन अभी क्या होता है ना पीपल वॉन्ट यू नो योर देर होम टू मैच विद देर पर्सनैलिटी उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट बने इस तरह से उनको उनके घर चाहिए होते और जैसे आपको पता है कि इंडिया में रियल स्टेट बूम पे है रियल स्टेट बढ़ता जा रहा है और अब लोगों को कॉन्शियसनेस भी है कि घर को कैसे डेकोर किया जाए घर को घर के इंटीरियर कैसे हो लोग उस पर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसीलिए ये फील्ड एकदम से में आ रही है और कंपटीशन उतना नहीं है जितना आप सोचोगे दोस्तों राइट तो इसी फील्ड के बारे में हम बात करेंगे आपको इस फील्ड के बारे में बता देता हूं बेसिकली होता क्या है और उससे पहले हम मैं आपको बताता हूं वो स्टोरी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि मेरे फ्रेंड की एक पर्सनल स्टोरी है जिसने बहुत इंस्पायर किया मुझे दोस्तों ये बात है आज से कुछ छह सात साल पुरानी जब हम लोग बैचलर में थे एंड वन ऑफ माई फ्रेंड केम टू मी एंड ही आस ही वॉन्टेड टू स्टडी फॉर द कंपिटेटिव एग्जामिनेशन आस मी फीस फॉर द कोचिंग फीस फॉर द कोचिंग क्लासेस आई टोल्ड हिम कि इतना इतना फीस लगता है लगभग अभी क्लासेस में तो वन लैख टू लैख चल रहा है ही सेट उतना तो मेरे से नहीं हो पाएगा माई फादर इज़ नो मोर सो आई कैन नॉट अफोर्ड दैट मच मनी बट कोई ऐसा तरीका है जो मैं कम पैसे में कोचिंग वगैरह कर लूँ उस टाइम पे इतना इतना इंटरनेट बड़ा हुआ नहीं था कि हम लोग ऑनलाइन कोचिंग की बात करते तो मैंने कहा यार आप कोई छोटा मोटा जो एग्जाम आती है उसकी कोचिंग की फीस कम होती है आप वो कर लो ट्राई अब बंदे ने बोला कि यार देखता हूँ मैं उसके बाद वो मुझे दिखाई नहीं दिया ही वॉज माई जूनियर सो आई कूडन सी हिम ही डिड नॉट कम इन टू द कॉलेज ऑल्सो तो इतना मुलाकात हुई नहीं मैं अपने लाइफ में बिजी ही वॉज बिजी इन हिज लाइफ आई डी नो वॉट हैपन सडनली देर वॉज अ डे वन डे देन ही कॉल्ड मी अप एंड देन ही आस्क मी वन थिंग ही सेड देर इज अ ट्रेन कॉल पैलेस ऑन व्हील दैट रन थ्रू योर स्टेट कॉल राजस्थान एंड आई वॉज आई सेड यस देन ही सेड डू यू नो हाउ मच प्राइज इज इज इट फॉर कितना उसका प्राइज होता है कितना उसका पैसा होता है मुझे कोई आइडिया नहीं था बाद में पता चला थोड़ा बहुत महंगी उसकी टिकट होती है वो तेरह चौदह दिन की जर्नी काटे पूरे राजस्थान थान के अंदर और उस ट्रेन की खास बात यह है कि ऐसी ट्रेन है इट्स कॉल्ड पैलेस ऑन व्हील्स इसका मतलब यह है कि वो अपने व्हील पे ही अपने आप में एक महल है पूरा ट्रेन का अंदर का जो इंटीरियर है वो पूरा महलो जैसा है राइट तो ये जो बंदा था वो मुझे इसके बारे में पूछ रहा था तीन साल के बाद की बात थी और मुझे कोई आइडिया नहीं था तो मैंने उसको बताया यार मुझे कोई ज्यादा आइडिया नहीं है मैं देख के बताऊंगा बट उसके बाद भी कोई मुलाकात नहीं हुई उसके बाद सडनली हमारी नेक्स्ट जो मुलाकात हुई वो थी जब वो कॉलेज में से कुछ इंफॉर्मेशन लेने आया था उसको उसका एलसी वगैरह निकालना था ही केम इन अ कार एंड देन सडनली ही आस्क मी हाउ आर यू देन वी मेट एंड देन आई वाज सरप्राइज दैट हाउ यू गॉट ही वाज टोटली ट्रांसफॉर्म एंड देन आई आस्क्ड हिम कैसे ये सब हुआ क्या कर रहे हो कोई गवर्नमेंट जॉब लगी क्या एंड ऑल दोस थिंग्स सो ही सेड नहीं देन ही टोल्ड मी हिज स्टोरी कि क्या हुआ उसके साथ तो दोस्तों जब मैंने उसको बताया कि इतना इतना पैसा लगेगा इस कोचिंग क्लास को करने के लिए अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाना है तो उसने कहा ठीक है मैं देखता हूं बट उसके बाद वो जब गया तो उसने एनालाइज किया कि उसको क्या पसंद है उसको इंटीरियर डेकोर करना उसको डेकोरेशन में बहुत पसंद था तो उसके सामने दो तीन ऑप्शन आए एक था इवेंट मैनेजमेंट और ऐसे दो तीन थे उसमें आर्किटेक्चर था और एक था इंटीरियर डिजाइनर तो इंटीरियर डिजाइनर उसको काफी अट्रैक्ट किया उसको लगा कि शायद मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ इसमें मुझे करना चाहिए तो वो गया तो दो चार क्लासेस में उसने इंफॉर्मेशन निकाली पर वहाँ की फी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था तो उसने क्या किया सिटी के जब सब अब एरिया होता है वहाँ पर एक कोचिंग क्लासेस थे उनको जाके पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे पास इसका तीन साल का रहेगा और इसमें ये ये हमारी फीस है अब जब उसने बताया कि इतनी आपकी फीस है वो सब सही है पर मैं इतना पे नहीं कर पाऊंगा तो और कोई ऑप्शन है क्या तो उन्होंने कहा कि कोई ऑप्शन नहीं है तो इस लड़के ने उनसे कहा कि मैं आपके यहाँ फुल टाइम काम करूंगा और काम के वक्त ही मैं ये सीखूंगा हाउ वुड डैट भी और मैं आपको जितना मेरे पास अफोर्ड होता है वो आपको पे करूंगा वो लोग मान गए इसके लिए और तीन साल तक ये वो वहां पर काम करता रहा तीन साल के बाद जब बाहर निकला तो ईजिली उसको जॉब नहीं मिला फाइनली उसने क्या किया एक जगह पर गया जहां पर उस एरिया के जो सरपंच है उन्होंने एक तीन माले की तीन स्टोरी की एक बिल्डिंग बनाई थी जिसमें लगभग नौ से दस फ्लैट थे और वहाँ पे जब वे गया उसका
इंटीरियर करना पड़ेगा और तभी जाके लोगों को वो अट्रैक्ट करेगा और लोग आपका फ्लैट लेंगे तो सरपंच जी को इंटरेस्टिंग लगा उन्होंने पूछा कि अच्छा क्या करना पड़ेगा मतलब तो इन्होंने कहा कि देखिए मैं आपके लिए इंटीरियर करके देता हूं आप मुझे कुछ पैसे मत दीजिए लेकिन सिर्फ इतना कीजिए कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइस में मैं आपको इंटीरियर लाऊंगा आपको लगभग तीन से साढ़े तीन लाख का यहाँ पे इंटीरियर लगेगा आप मेरे लिए बस इतना कीजिएगा कि जितने भी आपके फ्लैट के सेल होंगे उन उनको मेरा नाम रिकमेंड कीजिए मुझे रिकमेंड कीजिए कि शायद उनके तरफ से मुझे कुछ मिले तो सरपंच जी ने कहा कि हाँ इंटरेस्टिंग लग रहा है यू गो ऑन विद दिस तो उसने क्या किया पूरा का पूरा फ्लैट रिनोवेट किया उसको बहुत अच्छे से इंटीरियर किया और देखते ही देखते एक साल के अंदर उनके जो आ, सारे फ्लैट थे वो सोल्ड आउट हो गए और आठ नौ में से लगभग पाँच फ्लैट में उन उसको जो है वहाँ पर इंटीरियर का काम मिला और ये पाँच फ्लैट का उसका जो चार्जेस था उसका जो कमीशन था जो उसको मिला वो था लगभग आठ से नौ लाख रुपये राइट सो Suddenly he started earning from that. Okay, there was one more year passed and फिर इसी के साथ उसने अलग अलग जगह पर भी बहुत सारे काम किए खुद का अपना बिजनेस खोल दिया था बहुत जगह पर काम कर रहे थे और अब अकेला नहीं कर रहा था तो जिस क्लासेस में वो खुद पढ़ता था और जहाँ पर एज अ ऑफिस बॉय का काम करता था उसी क्लासेस के पास आउट स्टूडेंट को उसने अपने साथ लिया उनको इंटर्नशिप दी उनके साथ टीम बिल्ड की और अपने काम को आगे बढ़ाया बाद में जाके उसने बाहर से भी बहुत कुछ सीखा और यहाँ पर सिटी में जो एक नए तरह के रेस्टोरेंट बन रहे थे बाम्बू के मतलब बाम्बू से वो उस रेस्टोरेंट को बनाया जा रहा था तो इसके लिए स्पेशली वो नॉर्थ ईस्ट में गए वहां पे उसने देखा कि कैसे बाम्बू का यूज होता है अलग अलग इंटीरियर बनाने में वो वहां से सीख के आया और फिर उसने सिटी में उसको इंप्लीमेंट किया जब इसको इंप्लीमेंट किया तो उसको बहुत अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन आए और वन ऑफ द रिकमेंडेशन वॉज कि एक ट्रेन के साइज का एक रेस्टोरेंट बनना था ट्रेन के जैसा रेस्टोरेंट बनना था लेकिन वो ट्रेन के अंदर का जो इंटीरियर रहेगा वो इंटीरियर होगा पैलेस ऑन व्हील जो ट्रेन है उसके जैसा मतलब महलों के जैसा और इसका काम उसको ऑफर किया गया और इसके लिए वो गया था उस पैलेस ऑन व्हील जिसका लगभग टिकट बहुत ही ज्यादा हाईस्ट टिकट प्राइसिंग होता है वो उस ट्रेन में गया और वहां पे उसने देखा तो मैंने कहा फिर अभी आपका अर्निंग कितना है तो ही टोल्ड मी दैट आई नाउ पर्सनली आई अर्न मोर देन ट्वेंटी टू थर्टी लैक पर ईयर ठीक है और सडनली ये सब हो रहा था तभी उसने एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि जिस जगह पे जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो काम कर रहा था उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में अब बच्चे आना बंद हो गए थे वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और वहाँ पे सिर्फ बच्चे इसलिए आते थे कि उनको जॉब सडनली मिल रहा था तो जब वो बहुत सारा प्रॉब्लम में चल रही थी तब उसने इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के सिक्सटी शेयर खरीदे और ही बिकेम द ओनर ऑफ द सेम कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पर उसने ऑफिस बॉय का काम किया जहाँ पर उसने ये सीखा और वहीं से अब वो वहां के बच्चों को प्लेसमेंट देता है दिस स्टोरी रियली इंस्पायर्ड मी अलॉट और मैंने देखा कि कितने यूनिक तरीके होते हैं करियर को ढूंढने के लिए लेकिन हम अभी भी क्या कर रहे हैं पुराने तरीके सब चीज़ों को कर रहे हैं सोचो अगर वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता लाख डेढ़ लाख रुपए उसमें लगाता क्या गारंटी थी कि वो सक्सेस हो सकता था गारंटी तो कुछ नहीं थी राइट पर यहाँ पर कुछ यूनिक तरीका निकाला अभी दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है एक जगह पर पढ़ा उसी को उसने ओन करता है अभी उसी कोचिंग क्लासेस को ओन करता है और वहाँ पर लोगों को भी प्लेसमेंट दे रहा है दिस वॉज वेरी यूनिक एंड वेरी इंस्पायरिंग राइट एंड That's why I have become so much uh, uh, interested in this particular career option. तो इसी के लिए आपको इसके बारे में बता रहा हूँ दोस्तों इंटीरियर डिजाइनिंग में होता क्या है आपको घर बेसिकली तो घर ही सजाने होते हैं लेकिन उसके पीछे भी पूरा थॉट प्रोसेस होता है कि कौन सी चीज कहाँ पे रहेगी क्या डायमेंशन रहेगा क्या कलर रहेगा क्या कलर साइकोलॉजी होनी चाहिए किस तरह के स्ट्रक्चर रहेंगे कौन सा शेप रहेगा एवरी थिंग कहाँ पर क्या चीज होगी ये सब इंटीरियर डिजाइनर तय कर और सिर्फ घर का नहीं बल्कि मॉल का हो सकता है रेस्टोरेंट का हो सकता है किसी फॉर्म का हो सकता है ऑफिस का हो सकता है कोई भी चीज का हो सकता है वहाँ पर इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कौन करता है एक इंटीरियर डिजाइनर या इंटीरियर डेकोरेट करता है अब इसमें आपको पढ़ना क्या होता है तो देखिए अगर ट्वेल्थ के बाद अगर आप ये कर रहे हो तो तीन चार तरह की डिग्री होती है एक तो डिग्री होगा दूसरा डिप्लोमा होगा तीसरा सर्टिफिकेट कोर्स होगा राइट अगर आपको इसमें सच में जाना है तो आई वुड रेफर यू कि आप डिग्री कोर्स कीजिए तो डिग्री कोर्स यूजली तीन साल का भी होता है चार साल का भी होता है पांच साल का भी होता है अब आप पूछोगे ऐसा कैसे तो दोस्तों डिग्री अलग अलग हो जाती है जैसे अगर आप बी इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हो तो तीन साल का होगा बी इन इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हो तो तीन साल का होगा बट अगर आप बी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर विद इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हो तो वो चार साल का होगा और आप सिर्फ और सिर्फ बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हो तो वो पाँच साल का होगा अब ये करते कैसे देखिए बहुत सारे फ्रॉड इंस्टीट्यूट है मार्केट में आप बच के रहिएगा आप जाओगे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो आपको फंसा देंगे लाखों रुपये फीस लेंगे और गलत
इनका जो इंस्टीट्यूट है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग राइट एनआईडी और एनआईडी खुद का एक एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करता है उस एग्जामिनेशन इंट्रांस एग्जामिनेशन को दे सकते हो आप वो एग्जाम दे के फिर यू कैन अप्लाई फॉर दैट ओके अब लोग इसमें काम क्या करते हैं वो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है वो आपको बता दिया एक और आपको बात बताता हूँ कि सैलरी कितनी मिलेगी देखिए दोस्तों शॉर्ट टर्म में तो इनिशियल उसका सैलरी कम होता है बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है उससे सैलरी हाइक भी होता है पर सैलरी से ज़्यादा आप खुद का भी बिजनेस बना सकते हो यू कैन बी अ फ्री आप जब चाहे काम कर सकते हो तो इसमें बहुत सारी फ्लेक्सीबिलिटी भी रहती है राइट और आई होप ये वाला तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा लगा होगा लेकिन क्या आपको पता है इस तरह के बहुत सारे करियर ऑप्शन है और एक करियर ऑप्शन अगर आपको सही टाइम पर अगर पता चल गया तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी लाइफ बदल सकता है अगर है तो ये हमने भी प्रॉब्लम देखी हमने भी इसको सॉल्व करने की कोशिश की और जो सॉल्व करने की कोशिश की वो तरीका था करियर डिस्कवरी हैंडबुक का मतलब हमने देखा कि बच्चों को पता ही नहीं है कि कौन से करियर में जाना है कब जाना है कैसे जाना है क्या करना पड़ता है क्या सैलरी होती है सब कुछ और हमने क्या किया इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह पर कंपाइल किया इसको नाम दिया करियर डिस्कवरी हैंडबुक का और आपके सामने पेश किया अगर जानना चाहते हो तो लिंक दी है नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में भी लिख के दिया है आप क्लिक कीजिए और चेक कीजिए थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग अस अगर कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो हमें कोई और वीडियो डालना हो तो बताइए कि कौन सा वीडियो डालें हम आपको कमेंट में लिखे बताइए लाइक like करना ना भूलिए इस वीडियो को क्योंकि आप जब लाइक like करते हो तो पता चलता है कि इससे आपको कोई वैल्यू मिला है और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर जरूर और जरूर कीजिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का जो बटन है वो दबा दीजिए क्योंकि अगले आने वाले वीडियो में बहुत सही से ऑफर ला रहा हूँ इंडिया का सबसे बड़ा करियर ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम हम खड़ा कर रहे हैं ला रहे हैं आपके सामने आपको अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए बने रही हमारे साथ थैंक यू वेरी मच